എല്ലാവർക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻജിനീയറിംഗ് മോഡ്യൂൾ ഫോർ പാർട്ട് സെവൻ എന്ന ഈ വീഡിയോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അസെപ്റ്റൻസ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫായ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അസെപ്റ്റൻസ് സാമ്പിളിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അക്സെപ്റ്റൻസ് സാമ്പിളിംഗ് അപ്പം സാമ്പിളിംഗ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാമ്പിളിംഗ് ഈസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് സാമ്പിൾസ് ഫ്രം എ ലോട്ട് ഓൺ റാൻഡം ബേസിസ് സാമ്പിളിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് എണ്ണത്തിനെ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന റാൻഡം പ്രോസസ്സാണ് ഒരു മുൻ മുൻവിധിയും ഇല്ലാതെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഐറ്റത്തിനെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സാമ്പിളിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സാമ്പിളിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ഉണ്ട് സിക്സ് ടേംസ് ആണുള്ളത് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ലോട്ട് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ടു ബി ഇൻസ്പെക്ടഡ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ലോട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിനെയും നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഐറ്റങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ഐറ്റംസ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടെൻ ലോട്ട്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ് പതിനായിരം ടോട്ടൽ ഐറ്റത്തെ നമ്മൾ പത്ത് ലോട്ടുകളാക്കി തിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ലോട്ടിൽ അപ്പം എത്ര ഉണ്ടാവും ആയിരം എണ്ണം ഉണ്ടാവും ആയിരം എണ്ണമുള്ള പത്ത് ലോട്ടുകൾ ടോട്ടൽ പതിനായിരം ഈ പതിനായിരണത്തിന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അതിനെ ലോട്ടുകളാക്കി തിരിക്കുന്നു ലോട്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ടേം ഈസ് ലോട്ട് സൈസ് ദ എക്സാക്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ദ ലോട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ലോട്ട് സൈസ് യൂഷ്വലി ദ എൻ്റെയർ ലോട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഇൻസ്പെക്ടഡ് ഒരു ലോട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എക്സാക്ട് നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലോട്ട് സൈസ് എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം പതിനായിരമാണ് ടോട്ടൽ ഐറ്റം എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പത്ത് ലോട്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ലോട്ടിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ആയിരം ഐറ്റംസ് ഈ ആയിരം എന്ന എണ്ണത്തിനെയാണ് ലോട്ട് സൈസ് എന്നതുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് വൺ സാമ്പിൾ റാൻഡംലി ചൂസൺ ഐറ്റംസ് ഫ്രം എ ലോട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഫ്രം എ ലോട്ട് ഓഫ് തൗസൻഡ് ഒരു ലോട്ടിൽ നിന്നും റാൻഡമായി ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റത്തിന് ചേർത്തി പറയുന്ന പേരാണ് സാമ്പിൾസ് ഈ സാമ്പിൾസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് റാൻഡം ആയിരിക്കണം ആ രീതിയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സാമ്പിൾ എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോട്ടിൽ നിന്നും റാൻഡമായി ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് തൗസൻഡ് എക്സാ ഐറ്റംസിൽ നിന്നും നമ്മൾ നൂറെണ്ണം പിക്ക് ചെയ്യും തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു ലോട്ടിലെ സൈസ് ഒരു ലോട്ടിൻ്റെ സൈസ് അതിൽ നിന്നും ഹൺഡ്രഡ് എണ്ണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും ഫോർത്ത് ടേം ഈസ് സാമ്പിൾ സൈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് റാൻഡംലി ചോസൺ ഐറ്റംസ് ഫ്രം എ ലോട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് സാമ്പിൾ സൈസ് എക്സാമ്പിൾ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ലോട്ടിൽ നിന്നും പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഐറ്റത്തിനെയെല്ലാം നമ്മൾ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയും ആ സാമ്പിളിൽ എത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യില്ല ആയിരം എണ്ണമുള്ള ലോട്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ കുറച്ചെണ്ണത്തിനെ മാത്രമേ പിക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഐറ്റംസ് എന്ന ആ നമ്പർ ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന നമ്പർ ആണ് സാമ്പിൾ സൈസ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഈസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫെക്ട്സ് അലോവബിൾ ഇൻ എ സാമ്പിൾ ദ ലോട്ട് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇഫ് ദ ഡിഫെക്റ്റീവ് പീസസ് ഇൻ എ ലോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ലെസ് ദാൻ അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് ഇൻ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ലോട്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ റാൻഡംലി ചോസൺ ചെയ്ത ഐറ്റത്തിനെയാണ് സാമ്പിൾ എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സാമ്പിൾസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സാമ്പിൾസിൽ എത്ര ഡിഫെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പീസസ് ഉണ്ട് അല്ല
അഞ്ചാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ എങ്കിൽ അഞ്ചോ അഞ്ചിൽ കുറവോ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് ആണ് ആ ലോട്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ആ ലോട്ടിന് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ്ത് ടേം ഈസ് റിജക്ഷൻ നമ്പർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പറിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റിജക്ഷൻ നമ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് ഇൻ എ സാമ്പിൾ വിച്ച് മേക്സ് ഇറ്റ്സ് റിജക്റ്റഡ് ദ ലോട്ട് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് ഇഫ് ദ ഡിഫക്റ്റീവ് പീസസ് ഇൻ എ ലോട്ട് is equal to or greater than rejection number example 10 in a sample of 100 rejection number endond mean cheynathu oru lotil adangan pattunna oru lotil etra number of defects vannalana aa lot rejected aaguga ennulladha for example nu vendi parayanengil 100 items ulla sample il 10 aanu rejection number ennu cheyikka appo aa 100 samples ulla ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് പത്തോ പത്തിൽ കൂടുതലോ പന്ത്രണ്ട് ഡിഫക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലോട്ടിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു മുമ്പുള്ള കേസിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു റിജക്ഷൻ നമ്പർ റിജക്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ ലോട്ടിന്റെ സെലക്ഷനും റിജക്ഷനും വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസ് ആണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പറും റിജക്ഷൻസ് നമ്പറും സിയും ആറും ഈ അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പറും റിജക്ഷൻ നമ്പറിന്റെയും ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കമ്പയർ ചെയ്ത് സാമ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സാമ്പിൾസ് റിജക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സാമ്പിൾസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലോട്ടിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് നമ്പറിന്റെ കയ്യിലാണ് സി ആണോ ആറോ സി എന്ന നമ്പറും ആർ എന്ന നമ്പറും ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് സാമ്പിൾസിൽ അഞ്ചാണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ എങ്കിൽ അഞ്ചോ അഞ്ചിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും റിജക്ഷൻ നമ്പർ പത്താണെങ്കിൽ പത്തിന് പത്തോ പത്തിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യും അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കൂടി ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തേണ്ടി വരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് അടുത്ത് നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ അക്സെപ്റ്റൻസ് സാമ്പിളിംഗ് നടത്താനുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല സാമ്പിളിംഗ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ വേണം പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനുകളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം സിംഗിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ തേർഡ് വൺ മൾട്ടിപ്പിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ ഇത് മൂന്നും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സിംഗിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ ഇൻ ദിസ് സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എൻ പീസസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം എ ലോട്ട് ഓഫ് എൻ പീസസ് വെർ എൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന് സി എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ആ സാമ്പിൾസിൽ ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്ട്സിന്റെ എണ്ണം സിഒ സിനേക്കാൾ കുറവോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലോട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അവിടെയുള്ള ഡിഫക്ട്സിന്റെ എണ്ണം ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ സാമ്പിൾസിലുള്ള ഡിഫക്ട്സിന്റെ എണ്ണം സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലോട്ടിനെ റിജക്ട് ചെയ്യും സാമ്പിളിന് മാത്രമല്ല ആ ലോട്ടിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ഹൺഡ്രഡ് സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം എ ലോട്ട് ഓഫ് തൗസൻഡ് പീസസ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ ഈസ് ഫൈവ് ഒരു ആയിരം എണ്ണം ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആയിരം എണ്ണം ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും നമ്മൾ നൂറെണ്ണത്തിന് പിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആയിരം എന്നുള്ളത് ലോട്ടിന്റെ സൈസ് ആണ് നൂറെണ്ണം എന്നുള്ളത് സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് ആണ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ അഞ്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എന്താ കണ്ടീഷൻ എന്ന് നോക്കാം ലോട്ട് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഇഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് ഈസ് ഫൈവ് ഓർ ലെസ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്തെടുത്ത നൂറ് സാമ്പിളും നമ
ഈ കേസിന്റെ മാത്രം കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് ഇപ്പൊ ലോട്ട് അഞ്ചിൽ കൂടുതലുള്ള നമ്പർ ആറോ ആറിൽ കൂടുതലോ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ലോട്ടിലുള്ള ഡിഫെക്സിന് എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സാമ്പിളിലുള്ള ഡിഫെക്സിന് എണ്ണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സാമ്പിൾസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോട്ട് മൊത്തം നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ ആയിരം എണ്ണം ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ആയിരണത്തിൽ നൂറെണ്ണത്തിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ നൂറെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ആയിരണത്തിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഫിഗർ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് രൂപത്തിൽ ഈ സിംഗിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ വരച്ചെടുക്കണം ഈ സിംഗിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ ചില എക്സാംസിന് ചോദിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ ഇവിടെ ഇൻസ്പെക്ടർ സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ പീസസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫെക്സിന്റെ കാര്യം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് സീനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ലോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും സീനേക്കാൾ സോറി സീനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ആ ലോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും സീനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ലോട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യും ഈ എക്സാമ്പിളും ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടും നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ ഈസ് ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് മീനിങ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താ ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദി സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എൻ പീസസ് സ്മോൾ എൻ പീസസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ പീസസ് ആൻഡ് ദ ഡബിൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിൽ ബി ഡൺ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് സ്മോൾ എൻ പീസസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു നമുക്ക് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ആ നമ്പേഴ്സ് ആയിരവും നൂറും ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആയിരം എണ്ണമാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ നൂറെണ്ണത്തിനെ പിക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കും വേർ എൻ വൺ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ സൈസ് നമ്മുടെ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുമ്പത്തെ കേസിൽ സിംഗിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോട്ടിൽ നിന്നും സാമ്പിൾസിനെ പിക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് ആണ് സെക്കൻഡ് സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് എൻ ടു രണ്ട് സാമ്പിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പറും രണ്ട് നമ്പർ ആയിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് സി വൺ ഈസ് ദ അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ആൻഡ് സി ടു ഈസ് ദ അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ ഫോർ ടോട്ടൽ സാമ്പിൾസ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സാമ്പിളിന്റെ മാത്രമുള്ള അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ ആണ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഫസ്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്ത സാമ്പിളും സെക്കൻഡ് പിക്ക് ചെയ്ത സാമ്പിളും അത് രണ്ടിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പറിന്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് പ്രൊസീജിയറിലൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ടേക്ക് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ വൺ പീസസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസസ് ഈ ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ പ്രകാരം ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐറ്റംസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ പീസസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിളിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ലെസ് ദാൻ സി വൺ അക്സെപ്റ്റ് ദ ലോട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എൻ വൺ എന്ന പീസസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്നും നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി വണ്ണോ അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലോട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണ്ടി പറയാം ആയിരം എണ്ണം ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ലോട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നൂറ് സാമ്പിൾസിനെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു സി വൺ അഞ്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസസ് അഞ്ചോ അഞ്ചിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലോട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസസ് ഈസ് മോർ ദാൻ സി ടു റിജക്ട് ദ ലോട്ട് ഇനി ആ ഗ്
ഈ ഡിഫക്റ്റിന്റെ കേസ് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിൾ സൈസും കൂടി പിക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നൂറെണ്ണം പിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം കൂടി പിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ എണ്ണം എത്രയായി നൂറ് ഓൾറെഡി പിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു നൂറും കൂടി പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറെണ്ണമായി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സാമ്പിൾ സെക്കൻഡ് സാമ്പിളിൽ മാത്രമുള്ള ഡിഫക്റ്റീവ് പീസുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസസ് ഇൻ സാമ്പിൾ വൺ ആൻഡ് സാമ്പിൾ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ലെസ് ദാൻ സി ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ ലോട്ട് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിക്ക് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ സാമ്പിൾസ് ആദ്യം നൂറ് പിക്ക് ചെയ്തു പിന്നെയും നൂറ് പിക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ടോട്ടൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എണ്ണത്തിൽ എത്ര ടോട്ടൽ ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അത് സി ടു എന്ന നമ്പർ നമ്മുടെ കേസിൽ സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തായിരുന്നു പത്തോ പത്തിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലോട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ പത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ലോട്ടിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് എൻ വൺ സാമ്പിൾസിന് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ നമ്പർ സി വണിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സി ടുവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനിടയിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫൈ കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും എക്സാമ്പിൾ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് സാമ്പിൾ സൈസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഈ ആയിരവും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും നമ്മളൊരു പതിനായിരം എണ്ണം ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക അതായത് ലോട്ടിന്റെ സൈസ് ഇവിടെ പതിനായിരം എണ്ണം ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് എ സാമ്പിൾ ഓഫ് തൗസൻഡ് പീസസ് ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ആയ എൻ വൺ എന്ന സാമ്പിൾ ആയ ആയിരം പീസസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസസ് ഈ ആയിരണത്തിൽ എത്ര ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അക്സെപ്റ്റ് ദി ലോട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഡിഫക്റ്റീവ് പീസുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചോ അഞ്ചിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലോട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസസ് ഇസ് മോർ ദാൻ ടെൻ റിജക്റ്റ് ദി ലോട്ട് പത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ലോട്ടിലുള്ള ഡിഫക്റ്റീവ് പീസുകൾ എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലോട്ടിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസസ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ആൻഡ് ടെൻ ടേക്ക് വൺ മോർ സാമ്പിൾ ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പീസസ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരണം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സാമ്പിൾ സൈസ് എത്ര വേണമെങ്കിൽ പിക്ക് ചെയ്യാം ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന പ്രകാരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് സെക്കൻഡ് സാമ്പിൾ പീസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു കേസ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എണ്ണം കൂടി നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിലുള്ള ഡിഫക്റ്റീവ് പീസുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എണ്ണം പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസസ് അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ അഞ്ചോ അഞ്ചിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പത്തോ പത്തിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടയിൽ അതായത് ആറോ ഏഴോ എട്ടോ ഒമ്പതോ ഈ ഏത് ഈ നാല് നമ്പറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിളും കൂടി പിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സാമ്പിൾ സെക്കൻഡ് സാമ്പിളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പീസസ് ഇൻ സാമ്പിൾ വൺ ആൻഡ് സാമ്പിൾ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ ലെസ് ദാൻ ടെൻ അക്സെപ്റ്റ് ദി ലോട്ട് രണ്ട് സാമ്പിളിലും കൂടിയുള്ള ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സാമ്പിൾ ആ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സാമ്പിളും കൂടിയുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ്
നമ്മൾ ആ ലോട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ സി ടു ഒ സി ടുവിനേക്കാൾ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലോട്ടിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പത്താന്ന് ചേരിക അഞ്ചിൽ അഞ്ചിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ചിനേക്കാൾ പത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ലോട്ടിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടയിലാണ് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പത്താണെങ്കിലും ഈ നമ്പറുകളുടെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സാമ്പിളും കൂടി പിക്ക് ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആയിരം പിക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും കൂടി പിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടോട്ടൽ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറായി ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലെ ഡിഫക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു അത് പത്തിൽ കൂടുന്നില്ല പത്ത് വരെ ഓക്കെയാണ് പത്തിൽ പത്തോ പത്തിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലോട്ടിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലോട്ടിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് വരച്ചെടുക്കുക ഇതും ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ സിംഗിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനും പഠിച്ചു ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസനും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ആറ് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടുമായും എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിക്വയർഡ് ഈസ് മോർ ഫോർ സിംഗിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ ടൈം കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് സിംഗിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനിലാണ് പക്ഷെ ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഫിക്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സാമ്പിളിംഗ് നടത്താറുള്ളൂ ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനിൽ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐറ്റത്തിന് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സിംഗിളിൽ ആകെ ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ അവിടെ വേണ്ടി വരും മോർ ചാൻസസ് ഫോർ റിജക്ഷൻ ഓഫ് ലോട്ട് ഇൻ സിംഗിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ പക്ഷെ ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനിൽ ചാൻസ് ഓഫ് റിജക്ഷൻ ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് റിജക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് സിംഗിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനിലാണ് കാരണം ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡബിൾ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒരു സ്റ്റേജിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ലെസ് ഒരു സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനിൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് മോർ അടുത്ത പോയിന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അവൈലബിൾ റിഗാർഡിംഗ് പ്രിവൈലിംഗ് ക്വാളിറ്റി ലെവൽ ഈസ് മോർ ക്വാളിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക സിംഗിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനിലാണ് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് സിംഗിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനിലാണ് പക്ഷെ ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അവൈലബിൾ റിഗാർഡിംഗ് പ്രിവൈലിംഗ് ക്വാളിറ്റി ലെവൽ ഈസ് ലെസ് ഇവിടെ ലെസ് എന്ന് മാത്രമേ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ അവൈലബിൾ റിഗാർഡിംഗ് പ്രിവൈലിംഗ് ക്വാളിറ്റി ലെവൽ ഈസ് ലെസ് എന്ന് എഴുതണം അടുത്ത പോയിന്റ് അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ടു കൺസ്യൂമർ ഈസ് മോർ കൺസ്യൂമേഴ്സിനായിരിക്കും സിംഗിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ കുറച്ചുകൂടി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കുക അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഈസ് മോർ ഫോർ ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക സിംഗിൾ പ്ലാനിംഗ് സിംഗിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ ആയിരിക്കും ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രഷർ ഓൺ പ്രൊഡ്യൂസർ റിഗാർഡിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് മോർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രഷർ സിംഗിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് മാത്രമാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് എന്നുള്ള നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ചോ അഞ്ചിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്സെപ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസറിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെറിയ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ കൺസ്യൂമറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് അത്ര ബെറ്റർ ആയ ഒരു സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ ആയിരിക്കില്ല കാരണം അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ഇല്ല ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക ദ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ അപ്പൊ പേരിൽ തന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്നുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ ഇൻ ദി സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ വൺ ടു ത്രീ ഓർ മോർ സാമ്പിൾസ് മേ ബി റിക്വയർഡ് ടു അറൈവ് ഡിസിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓർ റിജക്ഷൻ ഓഫ് എ ലോട്ട് ഈ കേസിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചിലപ്പോ അഞ്ച് വരെയുള്ള സാമ്പിൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അഞ്ച് തവണ സാമ്പിൾസ് എടുത്താൽ മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ അത്ര ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിളിംഗ് രീതിയെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനുകളുടെ ലെങ്ത് കൂടുന്നത് എല്ലാ സമയത്തും പ്രൊഡ്യൂസറിനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം അയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിനെ മാക്സിമം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനുകൾ ലെങ്തി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് സാമ്പിൾ ഈസ് ഇൻസ്പെക്ടഡ് ഡിസിഷൻ ഈസ് ടേക്കൺ ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ ലോട്ട് ഓർ റിജക്ട് ദ ലോട്ട് ഓർ ടേക്ക് അനദർ സാമ്പിൾ ഫോർ ഫർദർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓരോ സാമ്പിളും ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സാമ്പിൾ എടുക്കണോ അതോ റിജക്ട് ചെയ്യണോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ താഴെ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ അഞ്ച് സാമ്പിൾ സൈസുകൾ വരെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾ ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനുമായി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ പോലെ തന്നെ എൻ വൺ എന്നുള്ള സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു അതിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പറും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ റിജക്ഷൻ നമ്പർ എന്നൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ എടുത്ത സാമ്പിളിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ അഞ്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കുക റിജക്ഷൻ നമ്പർ പത്താണ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ചോ അഞ്ചിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പത്തോ പത്തിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഡബിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടയിലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ കൂടി എടുക്കും അപ്പൊ ടോട്ടൽ സാമ്പിളിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഓ ആ സമയത്ത് അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ വേറൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അത് പത്താണ് വിചാരിക്കുക ആർ ടു എന്ന നമ്പർ പതിനഞ്ചായിരിക്കും അപ്പൊ സെക്കൻഡ് സാമ്പിളിലുള്ള ഡിഫക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം പത്തോ പത്തിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പതിനഞ്ചോ പതിനഞ്ചിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യും പത്തിനും പതിനഞ്ചിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സാമ്പിൾ എടുക്കും എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു പ്ലസ് എൻ ത്രീ ആ സമയത്ത് സി ത്രീ എന്ന വാല്യൂ പതിനഞ്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആർ ത്രീ ഇരുപത് പതിനഞ്ചിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇരുപതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യും അപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ചിനും ഇരുപതിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിൾ കൂടി എടുക്കും എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു പ്ലസ് എൻ ത്രീ പ്ലസ് എൻ ഫോർ എന്ന സാമ്പിൾ എന്ന ടോട്ടൽ സൈസ് അതിലെ അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ ഇരുപതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആർ ഫോർ ഇരുപത്തഞ്ചും അപ്പോൾ ഇരുപതിനും ഇരുപത്തഞ്ചിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത സാമ്പിളിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഇരുപതിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇരുപത്തഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യും അടുത്ത് ഏറ്റവും ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് സാമ്പിൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു പ്ലസ് എൻ ത്രീ പ്ലസ് എൻ ഫോർ പ്ലസ് എൻ ഫൈവ് എന്നായിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് സാമ്പിളിങ്ങിന്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ സി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ അഞ്ചാമത്തെ സാമ്പിളിന്റെ റിജക്ഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുക സി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്പർ എങ്കിൽ ഇരുപത്താറ് എന്നായിരിക്കും റിജക്ഷൻ നമ്പർ ഇനി ആ കേസ് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം
പലപ്പോഴും ഈ അഞ്ച് സ്റ്റേജും ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഡിഫക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം തന്നെ ഈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കേസസ് ആദ്യത്തതിലാണെങ്കിൽ അഞ്ചിനും പത്തിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സെക്കൻഡ് സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ സെക്കൻഡിലാവട്ടെ പത്തിനും പതിനഞ്ചിനും ഇടയിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ തേർഡ് പ്ലാന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ അഞ്ച് സ്റ്റേജായി കാണിക്കാമെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഈ അഞ്ച് സ്റ്റേജിന്റെയും ആവശ്യം ഒരു യഥാർത്ഥമായ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആവശ്യം വരികയില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ പ്രൊസീജിയർ മുമ്പ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത മൾട്ടിപ്പിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ടേബിളിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ എൻ വൺ എന്ന ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു പ്ലസ് എൻ ത്രീ പ്ലസ് എൻ ഫോർ പ്ലസ് എൻ ഫൈവ് എന്ന ഫിഫ്ത് സാമ്പിൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള പ്രൊസീജിയറിനെ ഇവിടെ പാരഗ്രാഫായി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഈ പാരഗ്രാഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് ഈ പാരഗ്രാഫ് നോട്ടിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം എക്സ്പ്ലെയിൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന് ഏഴ് മാർക്കിന് പഴയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടേബിളും വരയ്ക്കണം ഈ പ്രൊസീജിയറും എഴുതിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മാർക്കും കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാനുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അക്സെപ്റ്റൻസ് സാമ്പിളിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്സും കൂടിയുണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് 